欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谢问凯、王一博，我觉得你穿的不够滑板，粉丝少说两句吧，凯子。随着这就是街舞第六季总决赛的落幕，王一博在总决赛舞台上的表演也是被诸多业内人士大夸特夸，尤其是对街舞有所了解的舞蹈博主更是赞叹有加。但有一部分对舞蹈不了解的博主，能够评价的就是王一博其他方面了。在此特别点名谢问凯，谢问凯，一个在王一博粉丝这里上了黑名单的男人。不是因为其他，仅仅是当初《极限青春》中谢问凯一句“我觉得你穿的不够滑板”，从此打开了王一博穿怪衣服的大门，让他摒弃了各种贴身衣服，在奇装异服的领域里大放异彩。曾经的王一博看起来就是个海王，即便年纪还小，但爱豆装一来，贴身帅气的衣服一穿。那股子可以扎遍半个娱乐圈的气息，那是挡也挡不住。行走的荷尔蒙简直不能来概括王一博外放的海王气息。现在的王一博没有了五颜六色的妆容之后，竟然开始穿老头衫和让人看不懂的裤子。明明有着逆天大长腿，但在那些裤子的映衬下，王一博好像身高只有一米二。那大长腿全被丑裤子遮住了，尤其点名，这就是《街舞先行篇》中他那看起来是两条，实则只有一条裤子的 Squirt 二，看着像腿上缠了蟒蛇的 Miu Miu 二零二二年秋季款，腿上有诸多绳子的九九 IS 裤子，三分之二处有个外坠小裙子的 Undercover。看到曾经各种释放自己荷尔蒙的王一博，因为谢问凯一句“我觉得你穿的不够滑板”而在追逐丑裤子道路上一去不复返的样子，这哪个粉丝看了不心梗啊？这对谢问凯还不赶紧放在黑名单里？而今王一博在这就是街舞第六季总决赛里还不容易，那是 Palace 帽子上头 ，QDE 卫衣在身 ，L 粉外套穿着。脚上踩着安踏，帅气阳光大小伙儿又回来了。谢问凯又来了一句：“我觉得你穿的不够滑板。”出来，谁顶得住啊？这一次，王一博不需要滑板，因为他在跳舞，在街舞的舞台上尽情展示自己的魅力。他的装扮是和团队中所有舞者一致的，没有为了衬托自己单独特立独行。没有为了彰显自己与他人有益，他是有好好在为传播街舞而努力。只能说，在谢问凯还是少说点王一博不够滑板吧。要知道，他上一次这么说，王一博直接从王海王直接爆改成老大爷。这次谢问凯的评价，要是被王一博看到，他还指不定又会搜集多少丑裤子呢。可别变本加厉，将爪子伸到上衣上啊！粉丝们的心跳也是心跳嘛。要知道，一般来说，王一博同款对王一博粉丝都有着绝对的吸引力，就如同这次总决赛上橙色搭配的一切服饰，特别是卫衣直接断货，鞋子、水杯甚至内裤都被疯抢。要不你们猜猜，王一博那堆丑裤子，有人想要王一博同款吗？请帅哥王一博好好用脸。穿点儿帅哥该穿的衣服裤子，实力一博，相遇心动，绝美的宿命感非王一博莫属。王一博 ，Ebo Wang， 一九九七年八月五日出生于中国河南省洛阳市，是一位多才多艺的中国艺人。他在电影、电视剧、音乐、舞蹈等多个领域取得了显著的成就，常被评论说。一个小伙子怎么能帅成这样？ 2022上映电影《维和防暴队》是一部由刘伟强执导、王一博主演的动作片。这部电影讲述了中国维和警察在海外执行任务的故事。
，王一博在片中饰演一名年轻有为的维和警察，展示了他精湛的演技和独特的银幕魅力。尤其王一博是行走的衣架子，很飒。还有， 2022电影《长空之王》是由刘晓氏执导，王一博、胡军等主演的航空题材电影。该片讲述了我国试飞员在艰苦条件下克服重重困难、挑战极限，为国家航空事业贡献的故事。王一博在片中饰演一位富有冒险精神和专业素质的优秀飞行员，给观众留下了深刻的印象。皮肤超好，细腻，眼神温柔，很 nice。电视剧也是热映。2 0 2 2电视剧《冰与火》是一部由傅冬玉执导、陈晓、王一博等主演的刑侦剧。该剧讲述了两名警察在危机四伏的禁毒一线携手并肩，最终将毒贩一网打尽的故事。王一博在剧中饰演一名热血正直的警察。凭借出色的演技得到了观众的认可。2019年的《陈情令》和肖战主演，被人陷害后，开始把扑朔迷离的真相一步一步揭开。一个承担天下使命，一个不忘初心，潇洒世间，非常好看。2021年的电视剧《风起洛阳》是一部由谢泽执导、黄轩、王一博等主演的古装悬疑剧。该剧根据马伯庸的小说《洛阳》改编，讲述了五周时期一群出身不同、性格迥异的人在洛阳展开的一系列惊险刺激的探案故事。王一博在剧中饰演一位智商超群的公子，其精湛的演技和独特的古装造型受到了观众的喜爱。还有后期主演的尤斐和赵丽颖很有 CP 感。不论剧中还是现实，看丽颖眼神温柔，亲近十足，让人很希望俩人能走到一起的。除了电影电视剧，王一博也有参与2022年湖南卫视春晚。春晚上带来了精彩的歌舞表演，展示了他出色的舞台表现力和独特的个人魅力。王一博还参与了2022年北京冬奥会的相关活动。为冬奥会助力，展现了他积极阳光的形象和强烈的爱国情怀。现在属于顶流明星，代言接连不断，获奖无数。只要去商场，随处都可以看到王一博海报，人帅，还低调，没有任何绯闻，演艺之路前途无限光明。我们可以看出，王一博在影视领域取得了显著的成就。参演的作品特点鲜明，展现了他多才多艺的一面。同时，他还积极参与各类活动，展现出其阳光向上的正能量形象。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。